Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Mathematics Advanced Level, syllabus 9709. Et dans la leçon, on vous traite le sujet de logarithmic and exponential functions. Et là, moi, je vais à mon leçon. Et c'est une leçon de papier 3. OK? C'est la vidéo 27 de sa playlist là. Et là, moi, dans le syllabus, et dans le syllabus, il y a quatre thèmes. Et premier thème, dis moi, understand the relationship between logarithms and indices and use the laws of logarithm excluding change of base. Moi, j'ai mentionné que change of base qui inclure dans le syllabus d'additional mathematics dans le passé, OK, at ordinary level, et maintenant, Cambridge décide pour exclure lui. Depuis A-level maths, c'est un peu bizarre. Bon, mais passons. OK. Et nous avons trois les autres thèmes et nous revenons vers le syllabus et au fur et à mesure qui nous progressait dans la leçon. Bon. Recall pour mes affaires, law of indices et in the expression A raised to the power of N ou bien A to the power of N. A is called the base and N is called the exponent or index. OK? Index, c'est the singular of indices. Many index, ça veut dire indices. Et là, maintenant, the product rule, uh, division rule, ou bien law, power law. OK? Et A to the power of M multiplied by A to the power of N is equal to A to the power of M plus N. We add the powers. A to the power of M divided by A to the power of N is equal to A to the power of M minus N. We subtract the powers. And A to the power of M plus N is equal to A to the power of MN. We multiply the power. Et ça, c'est appelé ça the power rule. Et aussi, AB to the power of n is equal to a to the power of n, b to the power of n, and a divided by b to the power of n is equal to a to the power of n, b to the power of minus n. Et ça, nous avons quatre ça comme ça. a to the power of n multiplied by 1 over b to the power of n, et 1 over b to the power of n is equal to b to the power of minus n. OK? Mon dia ça, mon rimension ça ici. If a is a non-zero number, and n is a positive integer, a to the power of minus n is equal to 1 over a to the power of n, and 1 over a to the power of minus n is equal to a to the power of n. OK? Et mon mention ça ici aussi. a to the power of zero is equal to 1. Any number to the power of 0 is equal to 1. Okay? And 0 to the power of any number except 0 is equal to 0. 0 to the power of n is equal to 0, provided that n is not equal to 0, and 0 to the power of 0 is undefined by existing. It is not defined in, math in mathematics. Okay? A... Maintenant, nous allons voir les graphes of exponential. The graph of exponential function y is equal to a to the power of x have the same basic shape. OK. Et peu importe la valeur de a, et basic shape, oui, mais il est deux, divisé en deux, where modulus of a greater than 1. Il est dans sa forme là. OK. Et where modulus of x uh, of a less than 1, il est dans sa forme là. OK. Et nous trouvons que ça va un graphe là, les, comment dire, they are symmetrical, non, not symmetrical, they are reflection of each other. OK. Façon mon fait, dis-moi, ça veut dire une valeur de A qui mon prend. OK. Et they are reflection of each other. T'as l'air, nous vous trouvons ça en plus détail. OK. Et they will be reflection of each other. Ça veut dire, fait comment dire, ça a là une valeur. Et Y is equal to 2 to the power of X. Et ici, bien sûr, pas pour n'importe qui valeur du point de réflexion, et pour une valeur spécifique de A, 
que ça grave bien là pour une réflexion of y is equal to 2 to the power of x, tali à nous bouger de ça. OK. Et nous trouvons que when, dans ce cas-là, when x tends to minus infinity, y tends to zero. Et ici, when x tends to infinity, y tends to zero. Therefore, in any case, the x-axis is a horizontal asymptote. OK. Et aussi, all the graph, n'importe qui graph of y is equal to a to the power of x, peu importe le less than 1, modulus of a less than 1, ou modulus of a greater than 1, et le plus pass through 0, 1, because a to the power of 0 is always equal to 1. Okay. Example of exponential graph, y is equal to a to the power of x, ça, ça veut dire que mon prend l'exemple commencement where modulus of a greater than 1 et me trouver que ici là y is equal to 4 to the power of x en vert, y is equal to 2 to the power of x en bleu et me trouver que bon, nous prenons un, un chiffre nous guetter et ici par exemple, when, y is, when x is equal to 1, y est égal à 4 dans ce cas là et ici, When x is equal to 1, y is equal to 2, the green graph is a, uh, has a higher value than the uh, one of the time, blue graph. Okay? Is over, is over the blue graph. Okay? Quand x plus grand que 0. Et quand x moins grand que 0, et nous trouvons que, par exemple, quand, y is equal to, quand x est égal à minus 1, on va trouver que 4 to the power of minus 1, c'est 1 over 4. Par contre, 2 to the power of minus 1, c'est 1 over 2. 4 moins que 1 over 2. Et il trouve under the green graph, trouve under the blue graph. Et au milieu, là, on va mettre un graph spécial, hein? special base. y is equal to e to the power of x, where e is equal to 2.71828 YALIM. e is a special number. It is called Euler's number, okay? Or Napier's constant, okay? Napier's constant. A one is special property of e. It's a special number. The occur in the natural world, okay? A il y a une propriété, une spéciale propriété, et d by dx, d by dx, différenciation de e to the power of x, with respect to x, is equal to e to the power of x. Ça veut dire que je vais différencier de ce graphe-là, je vais gagner lui-même. Okay? C'est une spéciale propriété de la nombre i. La cause, ça, il y a un intérêt dans la mathématique. Et maintenant, on a un exemple de y is equal to a to the power of x, where modulus of a is less than 1. Et dans ce cas-là, l'hypothèse décrease as x tends to infinity. From negative x to positive x, the graph will, will decrease. Et ça, c'est y is equal to 1 over 4 to the, to the power of x, et y is equal to half to the power of x. Et bien sûr, je passe, je passe vers 0 et n. Et nous prenons l'exemple quand x is equal to 1. OK? Dans ce cas-là, y is equal to 1 over 4. Ici, y is equal to 1 over 2. 1 over 4, less than 1 over 2. Et ici, quand x is equal to minus 1, 1 over 4 to the power of minus 1, living 4, il est là, au là. Et 1 over 2 to the power of minus 2, living 2, il est là. OK? Il est là, il est là, beaucoup plus en haut. Et c'est comme si un le contraire de ce graphe-là, une réflexion, et nous trouvons que 1 over 4 to the power of x, c'est une réflexion de 4 to the power of x in the y-axis. Et nous avons ça, là. Graph of y is equal to a to the power of x, ça. Versus y is equal to 1 over a to the power of x, where modulus of et greater than 1. C'est arrivé, on peut comprendre. Voilà. Greater than 1. OK. Et me trouver que ça, 
ça, y is equal to 1 over a to the power of x, mon capable d'y aller 1 over a. Il est capable de comme ça, moi je passe ça là. Non, mon écrit là, mon écrit là, pas besoin de passer. Ok, 1 over a to the power of x is equal to 1 divided by a to the power of x is equal to a to the power of minus x. Bon, si fx is equal to a to the power of x, f of minus x becomes a to the power of minus x. Et from our theory of transformation of curve, mon connaît que f of x, f of minus x, c'est reflection of each other in the y-axis. Ok. Nous continuons. Maintenant, nous allons Nous finissons de faire un recall de indices. Nous finissons de faire un, recall, un graph of exponential functions. So form, OK. Et ce sont caractéristique. Et maintenant, nous allons vers logarithme. Et logarithme, c'est quoi? Et c'est tout simplement une autre façon de voir et un power et comment on appelle ça? Une autre façon de voir un, un index ou bien un power. Un base raised to a power. Et nous avons un coup. Et là, nous disons a to the power of x is equal to b. Ça, c'est exponential view. Et so, logarithmic view. Nous vous dire log de a, log de b, pardon, logarithm of b, to base a, is equal to x. OK? Ça, des affaires-là, il est équivalent ça, et il veut dire même affaire. Il veut dire même affaire. OK? The logarithm of b, of number b to base a, is equal to x. So, si nous guettons bien, the logarithm, ça, x, ça, c'est quoi? C'est sa power-là. The logarithm is a power, is an index. So, the logarithm of a number is a power to which the base, the base, must be raised to obtain that number. The logarithm of a number, of this number, is the power to which the base ah, must be raised to obtain that number. Okay, that's the definition of logarithm. And based on the above definition, a new capable prove the laws of logarithm. Nous commençons par simple. 2 to the power of 1 is equal to 2. The logarithmic view, log de sa number là, to this base is equal to 1. OK? Et le là, nous allons vers la relation. A to the power of 1 is equal to A. Ça veut dire log de A base A is equal to 1. OK? 2 to the power of 0 is equal to 1. Log de sa number là, to the base 2 is equal to zero. I would say, a log de one to any base, except zero, because zero to the power of zero is undefined. I would say, base zero pas existe, hein? Ici, base zero pas existe. Okay. And a to the power of zero is equal to one. Log de one base a is equal to zero. I would say, logarithm of one to any base is equal to zero. Bon, 16 is equal to 2 to the, to the power of 4. Log de 2, log de 16, base 2, is equal to 4. Et je veux dire que mon écrit a une autre façon. Là. Log de 2 to the power of 4, base 2, is equal to 4. 1000 is equal to 10 to the, to the power of 3. Log de 1000, base 10, is equal to 3. Ou bien log de 10 to the power of 3, base 10, is equal to 3. OK a half is equal to 2 to the power of minus 1. Log de half, that's a half. Bien dire. Log de half, oui. Base 2 is equal to minus 1. OK. Ou bien log, ça c'est 2 to the power of minus 1. Log de 2. 2 to the power minus 1 base 2 is equal to minus 1. Okay? Et le la mot gain, mot déduire the general form, b is equal to a to the power of n, ou bien a to the power of n is equal to b, log de b, base a, is equal to 
n. Ou bien, ça b là is equal to a to the power of n. OK? Et ça n là, on prend lui, on met lui devant là. Là. OK? Mon gain n log de a base a, ça c'est one rule of the logarithm. Ça power là, moi on va lui devant. Et nous capable de prouver using the multiplication law. Hein? OK? Nous pas qu'on fait multiplication law, mais nous capable de prouver lui using the multiplication law. Et mon bougain, log de a base a, et qui est égal à 1, n fois 1 est égal à n. n fois 1 est égal à n. OK. Et là, nous avons multiplication law. Et multiplication law, bon, nous prenons un chiffre là, log de 2 to the power of 3 base 2, plus log de 2 to the power of 2 base 2, is equal to 3 log de 2 base 2, une service ça, plus 2 log de 2 base 2 is equal to 5, and log de 2 to the power of 5 base 2 is equal to 5 log de 2 base 2 is equal to 5. Et finalement, nous sommes capables de dire que ça est égal à ça. OK? Ça veut dire log de 2 to the power of 3 base 2 plus log de 2 to the power of 2 base 2 is equal to log de 2 to the power of 5 base 2. Et mon bouc à dire que ça c'est 8, ça c'est 4, et ça, c'est 32. Et je trouvé que 32 est égal à 8 fois 4. Ça veut dire log de 8 base 2 plus log de 4 base 2 is equal to log de 8 fois 4 base 2. Et là, je trouve une general form. Log de pi base A plus log de Q base A is equal to log de pi Q base A. OK? We multiply ça 2. En fait, ça dénombre là, dénombre là, c'est un index. Ça dénombre là, c'est un index, non? Le logarithme, oh, ouais, c'est un index. Ça. Bien. X is equal to log de BBS. OK. Bon. Et puis, là, mon diable dit pas restricted to two numbers, you can have any number, for, for, for example, these three numbers, log de P base A plus log de Q base A plus log de R base A is equal to log de P Q R base A. P times Q times R. Bon, nous avons bon, on prend une general form, if P is equal to A to the power of M, Q is equal to A to the power of N, log de P Q base A, c'est log de a to the power of n multiplied by log de a to the power of n base a. C'est log de a to the power of m plus n base a. Et mon service, là, mon service de vos indices. OK? Law of indices. Et ça, mon service à law of logarithm là-haut, là, multiplication law, log de a to the power of m base a plus log de a to the power of n base a is equal to log de a to the power, to the power of m plus n base a. Finalement, ça vous vient m log de a base a plus n log de a base a is equal to, log, is equal to m plus n log de a base a. Et finalement, the equation holds true. m plus n is equal to m plus n. And division law, division law, cinquièmement, log de 2 to the power of 3 base 2 minus log de 2 to the power of 2 base 2 is equal to, bon, on prend à 3 là, on va devant, 3 log de 2 base 2 minus 2 log de 2 base 2 is equal to, ça vient 1, ça vient 1, 3 moins 2 vient 1. And log de 2 to the power of 1 base 2 is equal to 1. The logarithm of a number to the same base is equal to 1. Et 1 log de 2 base 2, log de 2 base 2 is equal to 1, et finalement, il vient 1. Ça veut dire ça is equal to ça. Log de 2 to the power of 3 base 2 minus log de 2 to the power of 2 base 2 is equal to log de 2 to the power of 1 base 2. Et ça vient 8, ça vient 4, ça vient 2. Finalement, ça 2 là, mon père a une relation entre 8 et 4. C'est 8 divisé par 4. Subtraction rule, 
ou bien division rule, OK, division rule, quand on divide the logarithm of, no, the logarithm of two, one number divided by the other to the same base, c'est les nous subtract their individual logarithm. Okay, log de pi base A minus log de Q base A is equal to log de pi over Q base A. Et là, mon servi ban general uh, form, P is equal to A to the power of M, Q is equal to A to the power of N, log de pi over Q base A, c'est log de A, log de A to the power of M divided by log de A to the power of N base A which is equal to log de a to the power of m base a minus log de a to the power of n base a, ok? Et, et, et ça, ça, if p is equal to 1, ok, nous gagnons ça là-haut, là, hein? Parce que c'est n relation, n relation, when, quand p is equal to a to the power of m and q is equal to a to the power of n. Et quand pi is equal to 1, quand pi is equal to 1, log de pi over q, 1 over q, base A, c'est log de 1 over A minus log de q, pas log de 1 over A, log de 1 base A minus log de q base A. Et log arisum of 1 to any base is equal to 0, finalement, une minus log de q base A. Aussi, nous avons ça va une relation là. If x is equal to a to the power, to the power of b, log de x base a is equal to b. OK? Et l'air là, je vais dire que, ça c'est une relation, la définition de logarithme, et parce que b est égal à log de a, log de x base a, pardon, je remplace log de x base a ici. Je gagne a to the power of log de x base a, which is equal to a to the power of b, which is equal to x. Je gagne sa relation là, is equal to x. Bon, nous avons special basis. When base is equal to 10, je vais dire logarithm to base 10, ou bien lg a, et parfois je vais appeler log directement. OK? Et mon préféré appelle LG, logarithm to base 10. Et quand logarithm to base I, n'a pièce constante ou bien Euler's, Euler's, Euler's number, pardon, et living LN E. OK? Natural logarithm, or the natural logarithm. Bon, là, mon besoin mentionné que faut log de Y base A to exist. Pour mes affaires, logarithm of a negative number does not exist. Why tout le temps besoin greater than zero? Si je plot the graph of logarithm, il besoin dans sa partie là. OK? Sa partie là, il ne va pas exister. OK? Not exist. OK? Et deuxièmement, The base cannot be equal to 1. OK? Ça, un affaire. Et un autre affaire, the base is greater than 0. It is not equal to 0. And it, it is not negative also. The yeah, base is positive. Base is not equal to 1. Base is not equal to 0. Trois, trois restrictions on the base. Et une restriction on the number itself. Logarithm of a negative number does not exist. OK? Ça veut dire, pas pour exister pour une négative. Et tout à l'heure, tout à l'heure, comme on mentionne Y, vous pouvez rappeler ça, là. OK? En fait, on peut redire, pour négative X, ça ne existe pas. Ça n'existe pas pour négative X. OK? Il est tout le temps pas ici. OK. Et là, moi, je vais avoir une question. Exemple, solve. Log 2 log de x plus 2 base 8 is equal to log de 2x plus 19 base 8. Et là, tout log de x plus 2 base 8, mon cas, prend un power là, mon envoyé là. 
some number lambda already has a power here. A using the law of logarithm, you can define law. Okay. A leaving log the x plus 2 to the square base 8 is equal to log the 2x plus 19 base 8. And lambda power plus the logarithm base 8 here, logarithm base 8 here. Moka power remove the logarithm where sa is equal to sa. And lambda power x square plus 2x minus 15 is equal to 0. And lambda moka power factorize x plus 5 into x minus 3 is equal to 0. Have you either x is equal to 5, is equal to minus 5 or no, or x is equal to 3. But it's not finished. We have to verify if it's not when we replace the value of x, is it going to be a negative logarithm? Okay? Because the logarithm or bien a zero. Log of zero is not existing. Okay? That means it's neither zero nor negative. That means the same value is not going to be more than zero. We get a good one. And we get left-hand side first. That's the part here. That's the part here. We replace minus five here. We get log de minus 3. Minus 3. Et log of negative number does not exist. Et nous arrêtons en place. Nous arrêtons en place. Ça veut dire minus 5 is not a valid solution. Nous get x go to 3. Nous remplace ça là-dedans. Dans left hand side. Mon gain 3 plus 2. Vin 5. Et l'y existe. Oui. OK. It is greater than 0. Et nous, nous remplace dans le right hand side, 2 times 3 plus 19, means 25. Ça aussi existe, ça veut dire sa equation là, il y a une so solution, c'est x is equal to 3. OK? x is equal to 3 is a valid solution. Minus 5 is not a valid solution, so nous ignorons. Exemple 2. Solve the inequality 4 times times 3 to the power of 2x minus 1 greater than 5, giving you answer in terms of base 10 logarithm. How do we call logarithm to base 10? And first, we put it alone here, we put it in there, in the denominator, we get 3 to the power of 2x minus 1 greater than 5 over 4. That means that we put it logarithm to base 10, we get 2x minus 1 LG3, that power is in the front, Logarithm to base 10 is 3. Logarithm, logarithm of 3 to base 10, ça comme faire ça, ça, comment dire, ça confusion là avec un mot, ok, is greater than logarithm to base 10, logarithm of 5 over 4 to base 10. Ok, et de là, ça multiplié par ça, retiré ça multiplié par ça, et mon capable prendre LG of 3, minus LG of 3, là, mon envoyé de l'autre côté, ça veut dire mon vous gagne 2x, LG of 3 is greater than LG of 5 over 4 plus LG of 3. Et là, là, mon service of multiplication rule, law, et ça peut venir 15 over 4, ça peut venir 2x LG of 3, et là, là, ça, tout là, mon envoyé là-haut, il vient LG of 9. OK? Ça veut dire X is equal to LG of 15 over 4 divided by LG of 9. Bon, là, vous avez compris les affaires. Et si ça va aller là négatif, parce, parce que le logarithme peut être négatif, OK? Le logarithme peut être négatif, le nombre de ça existe, mais le logarithme itself peut être négatif. Et si ça est négatif, là, vous avez un sign. Et nous, vous avez qu'on connaît bien quand il est négatif. OK? Et là, et spécialement, on fait un, un exemple pour montrer les autres. Quand nous sommes en signe, et solve the inequality of 0.5 to the power of x less than 2. Et on take logarithm to base 10. Ça veut dire x LG de 0.5 is less than LG de 2. Et de là, x is greater than LG de 2 divisé par LG, LG de 0.5. Et ça, c'est un negative value. OK et comment comment ça une négative value les mots avoir ça ici mon besoin sans sign avoir x les mots évaluer ça il vient minus one x greater than minus one bon maintenant graph of logarithmic functions whatever the value of a of the base okay a is the base a greater than one the graph of y is equal to log x base a have the following general shape. That means, no matter what value of a, provided that a is greater than 1. Okay? 
eh, y is equal to log de x base a, di pou dan form la, the y axis is a vertical asymptote, okay, when y, when x tend to zero, y tends to infinity, okay, et la nou kapab dia ban, ban karakteristik de sa kerv la, the kerv crosses the x axis at 1, 0, I say 1, x, 0, Okay. X is equal to zero is a vertical asymptote, ou bien y-axis. Gradient of the curve progressively decreases as X tends to infinity. Okay. Ça vient nous amener vous trouver flat comme ça. Okay. At infinity, it becomes flat. Okay. Et the curve passes to zero one. Ça nous dit. Curve passes to the point zero one. Some more, no, a one, a. A one, okay. Log de one appeal. So when x is equal to a, log de a, a base a is equal to one, okay. I say a one. Bon, si base plus grand que zero. Mais moins que 1. Et là, le graph là, il est sans Par exemple, y is equal to log de x 0.5, base 0.5, et living de la forme là. Et still, the curve passes through quand 0.5. Quand x is equal to base, y is equal to 1. Parce que log de 0.5, base 0.5, is equal to 1. Et still, it passes to 1, 0. Okay? I'm here for modulus of the base. When the base is greater than 1, in the half formula. When the base is less than 1, e, but greater than 0, it is in this shape. Bon, y is equal to a to the power of x versus y is equal to log ax. Et nous trouvons que they are inverse function of each other as your reflection of each other in the line y is equal to x. Okay? Voilà. Bon, maintenant, nous avons deux termes qui nous appellent exponential growth and decay. Et là, on peut traiter ça avec une question. Premièrement, example of exponential growth. Et the number n of insects in a colony is given by n is equal to 2000 e to the power of 0.1 t. Et where t is the number of days after observation have begun. Sketch the graph of n against t. Okay. I will dire du comme ça. Et when t is equal to 0. Okay. When t is equal to 0. e to the power of 0 is equal to 1. n is equal to 2000. Et graph là, il follow ça. Sa formule. Exponential. Il y a un exponential, mais seulement il est valide pour t greater than 0. OK? Et normalement, si pas tu es dans 2000, là, tu pour 1. Mais puisque il y a 2000, 2000 fois 1, il vient 2000. OK. What is the population of the colony after 20 days? Et mon remplace 1 t par 20. Il peut dire in days, t in days. Et on remplace t par 20, 2, ça veut dire n est égal à 2000. Et on multiplie par e to the power of 0.1 fois 20, et on gagne 14 778 insects. OK. How long does it take the colony to reach a population of 10,000? Ça veut dire là, 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 n 10,000, et nous besoin de trouver t. Et là, là, n is equal to 10,000, is equal to 2,000 e to the power of 0.1 t. I would say, I'm going to 10 000, I'm going to 2 000, I'm 5. 5 is equal to e to the power of 0.1t. And then we take logarithm to base e, natural logarithm on both sides. ln de 5 is equal to ln de e 0.1t. Et les bouvines, 0.1t, ln de e, ln de e, c'est log de e base e. Et les bouvines, c'est là 1. Et 0.1t est égal à ln de 5. Et T is equal to ln de 5 divided by 0.1 is equal to 10 ln de 5 et living 16.09 days to two decimal places. OK? Et ça, c'est exponential growth. Ce qu'on va dire, c'est 
peut reproduire, peut augmenter, augmenter, augmenter. Et là, nous goes exponential decay. Et ça, c'est un exemple. The radioactive mass M, grams in a lump of material is given by M is equal to 25 e to the power of minus 0.012 t, 0.012 t, where t is a time in seconds. Bien comprend, parfois il y a des, parfois il y a secondes, parfois il y a converti. Okay? Since the first observation, it sketches the graph of M against T, et dans ce cas-là, il y a un exponential decay, il commence comme ça, après il descend, et si moi, il connaît sa valeur là, et c'est tout simplement 25 par E to the power of 0, et 0, c'est e to the, to the power of 0, c'est 1, 1 times 25 becomes 25, et master 25 grand, après, avec le, le temps, il peut décrire, 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 décrire. What is the initial size of the mass? Et là, il a 25 grammes. Quand t est égal à 0. What is the mass of the 1 hour? 1 hour, c'est 60. Parce que ici, c'est en seconde. Mon convertir en seconde, c'est 3600 secondes. Et mon remplace 3600, t par 3600. Et mon gain, 25 fois i e to the power of minus 4.32. Et là, 0.3325 grammes to four significant figures. Et maintenant, because the half-life of a radioactive substance, indefined, is the time it takes to decay to half of its mass. What is the half-life of this material? What is the half-life of this material? Have a dire, more remplace the mass for la moitié, the initial mass, of the one half-life, nous appelons ça T-half, mon appelé t hop must become 12.5 grammes, et là, mon remplace M par 12.5, is equal to 25e to the power of minus 0.012 t hop et le là, ça, 12.5 là, divise par 25 in half, et mon take LN on both sides, et le là, mon solve for t, ou bien t hop t hop is approximately equal to 577.6 seconds to one decimal place. Bon. Maintenant, maintenant, et nous allons vers le syllabus. Et le syllabus, il y a nous, understand the relationship between logarithm and indices and use the law of logarithm excluding change of base. Nous finis faire. Understand Tens of definition and properties of e to the power of x and ln x, including their relationship as inverse function and their graph. Et ça nous finit faire. OK. Including the knowledge of the graph y is equal to e to the power of kx for both positive and negative values of k. Et nous t'ai expliqué tout à l'heure, e to the power of x, e to the power of minus x. OK? Et nous vous retournons vers ça dans un exemple, dans une prochaine vidéo. OK? Use logarithm to solve equations and inequalities in which the unknown appears in indices. Et nous faisons une inequalité, nous servons le logarithm et, et une, une forme comme ça. The unknown appears in the indices. Et nous faire un exemple comme ça. Et là, nous pouvons faire use logarithm to transform a given relationship to linear form. Ça veut dire, nous avons une relationship qui n'est pas linéaire, nous faisons une ligne, and hence determine, determine the unknown constant by considering the gradient and or intercept. OK. Là. Premier, l'exemple, c'est convert y is equal to a to the power of, non, y is equal to a times e to the power of bx, where a and b are constant into the form of capital de y is equal to m capital de x plus c. Et là, mon dire, bon, mon take natural logarithm, je vais prendre un autre logarithm, non, mon bien prendre natural logarithm parce que b est ici, pour ça, il a éliminé, ok ln de y is equal to ln de tout ça là, a times e to the power of bx. Moi, c'est le product rule. Ça vient ln de a plus ln de e to the power of bx. Et ça, 
vous avez le power rule qui vous vient là, et bx ln i, ln i, qui vient 1. Ça veut dire ln de y, il faut tout bx plus ln e, et là, là, vous trouvez que it is in the form sa capital Y, sa M, sa capital X, sa C. OK? Et si je peux faire un man expériment, comme une valeur de Y et une valeur de X, je bien trouver un unknown A et B. Si je plot Y, il is going to A times E to the power of BX. Il est plus difficile pour me trouver A et B. Et quasiment impossible et mon préféré plot uh, y is equal to et ln de y against bien, mon, 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 mon plot ln de y against et x et là, là the gradient will be b and the intercept the y axis intercept de hakala ln de y ln de small y les pou les pou ln e ok deuxième exemple convert y is equal to k x to the power of n to y is equal to m capital oh, capital de y is equal to m times capital de x plus c moté ln which can take natural logarithm uh, logarithm to any base de hakala okay ln de y is equal to ln de k x to the power of n et nous servis the multiplication law again ln de k plus n ln x en fait ln de x to the power of n even ln N and an X. Ça veut dire là de Hakala, ça c'est capital de Y, ça c'est C, ça c'est capital de X. Et je vais bien plot, si mon expériment value, mon expérimental value, pour me gagner un nom K et N, je vais bien plot LN de Y against LN de X, et then the vertical intercept will be LN de K, and the gradient will be N. Mon un autre exemple, convert y is equal to k a times k times a to the power of x to a linear form. Et mon take logarithm on both sides. Et mon bouquin ln de y is equal to ln de k times a to the power of x. Et de là, mon gain ln de k plus ln de a to the power of x. Ça va pas arriver à Non. Ici, x is a base. Ici, x is a power. OK. Et là, là, mon gain, ln de y is equal to x devant ln de e plus ln de k. De haka là, mon point pour plot y against x, ln de y against x. And the gradient will be ln e, the vertical intercept will be ln k. Moi, un exemple The variable x and y satisfies the equation y is equal to a times e to the power of minus bx square, where a and b are constants. Okay? The graph of ln y against x square is a straight line passing through the point 0.55. You don't have such a good graph. 0.55, 0.84, 1.72, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 0.99, 0
And ln de a can be found by substituting one pair of coordinates. I am more and coordinate more en place ln de y, more en place minus x square, more déjà con minus b. Okay, minus b is 0.50. Et de haka la, b est égal à minus 0.501. Ok, b, mon dieu, b est égal à ça. On va dire. Et on va écrire. b est égal à minus 0.50. Et le la mot remplace minus b, mon remplace valeur de x, mon pour gagner, et only one and done, ln de a, le la mot fait ln inverse. Depuis mon calculatrice. Ça veut dire là, on décide pour remplacer pair of coordinates 0.84, 0.55. Bon, là, il est bien là. Hein? On gagne sa valeur là. OK? Et là, on approxime 0.50 ici. Mais quand on fait la calculation pour trouver ln de E, ou bien pour trouver E, et on remplace sa valeur là. On garde lit dans mon mémoire de calculatrice, on remplace sa valeur là. Ça veut dire ln de 0.84 is equal to minus b, minus sa valeur là. Multiply by x square, 0.55 plus square plus ln de e. Mon gain ln de e is equal to 1.1126 yali yeah, même. Et e is equal to ln de inverse de ça. Il y a e to the power of 1.1126, etc. Mon gain 3.04 to two decimal places. Et là, mon get mon syllabus. Et mon quoi, mon termine ça aussi. Et nous vous traite euh, euh, ça plus si il y a un exemple dans mon. Exam question, parce que là, mon pensé, mon fini, termine tout ça, base concept de ça, chapitre là. Et next vidéo, mon vous traite quelques questions de Cambridge. Moi, stop the share. Et là, mon vous au revoir et à la prochaine vidéo.